ജയറാം ആണ് വന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് പിടിച്ചോളൂ ഞാൻ ചോദിക്കാം അല്ല സുഖം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ സുഖം തന്നെയാണ് വളരെ സുഖം വളരെ സുഖം മൊത്തത്തിൽ സന്തോഷം സന്തോഷം സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഈ അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോ എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നു കാണില്ല ഇനിയും ഇത്രയും സംഘടിപ്പിച്ച് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ വെച്ചൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇന്ത്യൻ ഷോ നടന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഷോ ആയിരിക്കണം ഇത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്തത് പ്രിയദർശൻ രാജീവ് കുമാറിനെ പോലെ താങ്ക് യു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധായകരും അതേപോലെ ടെക്നീഷ്യൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാബു സിറിൽ ജീവ ക്യാമറാമാൻ അവരൊക്കെയാണ് ലൈറ്റിങ്ങും ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലാലേട്ടനെ പോലെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഒപ്പവും അതുപോലെ എല്ലാം നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയാവുന്ന ടെക്നീഷ്യനും ആർട്ടിസ്റ്റും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു ട്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതി മകനെയും അഭിനയിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ തുടങ്ങിയില്ലേ ഒരു പടം ചുമ്മാ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ അതൊരു തൊഴിലാക്കാനുള്ള ഭാവമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കുടുംബ സദസ്സുകളുടെ നായകനാണ് ഇദ്ദേഹം അതിന് യാതൊരു സംശയം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം പണ്ട് കാലത്ത് കുടുംബ സദസ്സിൽ ഒരു നായകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കളുടെ സ്വന്തം ആൾ ആരാ ആ കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രേംന സീറിനെ പോലെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുക ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമാവും താങ്കൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ഈ എന്റെ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുകേഷ് ആരാണെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു അമ്പത് പവൻ ആയിക്കോട്ടെ സമ്മാനം പറയാ ആ അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ആളാ അങ്ങോട്ട് വരിക അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ആള് തന്നെയാ കണ്ടോ നടത്തത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പല വേഷം കിട്ടുന്ന ആളെ ഏതൊക്കെയാ വേഷം കിട്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ആർക്കും ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ മുകേഷിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ശോഭനയാണ് അപ്പോ ഇതിപ്പോ എത്ര പ്രാവശ്യം മൊത്തം ഇവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പതിനാറ് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ പൊന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു കാണും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മാത്രം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം എങ്ങനെ സഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ നായകനായിട്ടുള്ള സൂപ്പർ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞില്ല എവിടെയാണ് ഏ മൂന്നാമത്തെ ആളല്ല അവിടെ ഞാൻ പറയാം മോഹൻലാലിൽ നിൽക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് അതാ നിൽക്കുന്നത് ആ കൃഷ്ണ കിരീടം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നു വരുന്ന ആളാണ് മോഹൻലാൽ ഒരു ചെരിവ് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ ഉള്ള ഒരാളാണ് അതങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാ എം ജി ശ്രീകുമാറ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അമേരിക്കയിൽ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് ജയറാം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭന്മാർ അടങ്ങിയ ഒരു ട്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിലും വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെല്ലാം വന്ന് മൂന്നാല് പാട്ടുപാടാൻ സാധിക്കുന്നതിനും സന്തോഷമുണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരേ പാട്ട് തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ അടുക്കുമോ ബോറടിക്കുമോ ചോദ്യം സത്യസന്ധമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത വ്യക്തികൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും വേറെ വേറെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ബോറടിക്കില്ല എന്തായാലും പാട്ട് പാടാൻ തയ്യാറായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇതിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കൊച്ചിൻ അലീഫ എന്ന് പറഞ്ഞ തീരെ തടി കുറഞ്ഞൊരാളുണ്ട് അത് വിളിച്ച് പറയാം അമ്പത് പവനാണ് സമ്മാനം പറയാ പറയാ ആ അതാ നിൽക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ആളാവാനാണ് സാധ്യത നടന്നു വരിക നല്ല തടിയുള്ള ആളാ കേട്ടോ ആളെ കണ്ടാൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയാം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ കൊച്ചിൻ അലീഫ സാർ അന്ന് മാറ്റു ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ താങ്കളെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ എന്റെ പേര് മോഹൻലാൽ എന്നാണ് അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ
വളരെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷമായി ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അതൊരു ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഓഡിയൻസുമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ അതെ അപ്പം സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സത്യസന്ധത കൂടിയാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ആഹ്ലാദവും ഊഷ്മളവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നൊരു സായാഹ്നം നേരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുക ഓക്കെ കലക്കി അല്ലേ മോനെ ദിനേശ അപ്പൊ ഈ നിൽക്കുന്നതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുകേഷ് എവിടെയാണെന്ന് യാതൊരു പിടി കിട്ടാതിരിക്കുക ആ അതാ വരുന്നു മുകേഷ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ആ ഈ കറുത്ത തേർഡ് വൺ എന്താ മുകേഷ് പാവാടിക്കോ മലയാളം അറിയുണ്ടാവില്ല മലയാളം തെരുമാ എന്നാ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലായിക്കോട്ടെ രണ്ടു വാക്കങ്ങട് പറയാ Okay, good evening everybody. Good evening friends. It's been a great pleasure and of course it's a great honor to come here and perform between all you people. And it's also been a great experience working with the best of Malayalam artists. And I have enjoyed this experience. I hope you all enjoy the show too. Thank you. അല്ല നിങ്ങൾ ആരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുകേഷിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം മുകേഷ് ആ വരുന്നു ഇതും കഥകളി വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി അല്ല ഇതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ വരെ ഉണ്ടായിട്ടോ പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം താങ്കൾ കൊച്ചിയിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് കൊച്ചിന്റെ അനീഫ കോഴിക്കോട്ട് ജനിച്ച എന്ത് പേരിടും കോഴിക്കോട്ട് ജനിച്ച കൊല്ലം ഹനീഫ എന്നിടും അല്ല കോഴി ഹനീഫ എന്ന് പറഞ്ഞ മോശമല്ലേ അപ്പൊ എന്നോട് ഇത് പറയാൻ എന്താ കാര്യം അല്ല ഒരു പൂവൻ കോഴിയുടെ ലുക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ആൾക്കാരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറബ് നാടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ദുബായ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിൽ വരുമ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് പ്രോഗ്രാം എപ്പോഴും പ്രസിദ്ധമാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പരിപൂർണ സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു മാമേ ഇവിടെ ഈ കനകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കേട്ടുവല്ലോ അല്ലെ കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം പലപിത്തം മുലകിൽ സുലഭം കനക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തടി വന്നിട്ട് ആളെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ആളെ അങ്ങോട്ട് വരിക കനക മയൂരി തന്നെയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് അതെ മുഖം കണ്ടോട്ടെ മുകേഷാണ് ഓ ആയിക്കോട്ടെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോടൊപ്പം നിങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുകയും സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ല സർ ഒരു സംശയം സർ അതായത് ഈ ന്യൂയോർക്കിലെ നമ്മുടെ കാണികളെ കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ന്യൂയോർക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ അധികം പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും കലയെയും കലാകാരന്മാരെയും സ്നേഹിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂയോർക്കിലാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രോഗ്രാം മോശമായാൽ എന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അടിച്ചു പൊളിച്ചു കളയും അതല്ലേ അപ്പൊ ഒത്തിരി പേടിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം ആയിക്കോട്ടെ ആ ഇനിയിപ്പോ ഇതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ കുട്ടിയാണ് അതിന്റെ പേര് ശബ്നം എന്നാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ തന്നെ വിളിക്കാം ഒരു രണ്ടുപേരും പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാലോ ആ നടക്കുന്ന നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇങ്ങോട്ട് വരിക ചാക്യാർ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ചാക്യാർ ആ ചാക്യാർ തന്നെ ആവും ഒരു ഇതാണ് ഇതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പതിരവായി നേരം തനന ഇതാണ് കനക ആ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആളുകളോട് പറയോ എല്ലാവർക്കും ഉങ്ങ എല്ലാരുടെയും പൊറപ്പാവിക്കും എന്നോടെ നമസ്കാരങ്ങൾ ഉങ്ങ എല്ലാരെയും സന്ധിച്ചതിൽ ഉങ്ങളെ വിട എനിക്ക് രൊമ്പ സന്തോഷം ഇത് മാതിരി ഒരു പെരിയ ട്രൂപ്പിൽ വന്നതിൽ എനിക്ക് രൊമ്പ സന്തോഷം ലാൽ സാർ പ്രിയൻ സാർ രാജീവ് സാർ മറ്റും ഇങ്ങനെ എല്ലാം വന്നിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും എന്നോടെ നന്ദി താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പാട്ടുകാരി കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടു വരാം ഇതാ ഈ പാട്ടുകാരി പെൺകുട്ടി ആരാണെന്നറിയാം മറ്റാരും അല്ലേ ഏതാ മോള് പാടിയ പാട്ട് 
ഇനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്ത ഒരാളെ ബാക്കിയുള്ള ഈ മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞ അനുകരണ കലയുടെ ചില ഭാവങ്ങളും ഭാവത്വങ്ങളും കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരാളാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് അയാളെ വിളിക്കാതെ തന്നെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മളുടെ ബന്ധം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തനിക്ക് ഇത് സ്വഭാവമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്താ തന്റെ ശരിക്കും പേര് ടിനി ടോം എന്താ ഇയാൾക്ക് വല്ല ക്ലോക്കിന്റെ ബിസിനസ് എന്റെ അമ്മ അപ്പനോട്ട പേരാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വളരെ നന്നായി അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിപാടി മിമിക്രി മിമിക്രി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു താരത്തിനെ തനിക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ ഇപ്പൊ ക്ഷീണിച്ചിട്ടൊരു പാർട്ടി പോയില്ലേ വല്ലാണ്ട് മെലിഞ്ഞ് കൊച്ചിൻ അനീഫ അയ്യോ അത് ഡയറക്ടർ ജയരാജ് ഞാൻ ജയരാജ് വാര്യർ ചാക്കിയാർ ജയരാജ് വാര്യർ ഓ അപ്പൊ തുടങ്ങിക്കോളാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അതിലിപ്പോ രണ്ടു പേരുടെ പേര് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന്റെ സംവിധായകന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രിയദർശൻ മലയാള സിനിമയ്ക്കും ഹിന്ദി സിനിമയ്ക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രിയദർശൻ പിന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ പ്രശസ്തരായ രാജീവ് കുമാർ അവരൊക്കെ അണിയറയിലുണ്ട് മറ്റനവധി പേരുണ്ട് ഈ അണിയറയിലുള്ളവരെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ ഉത്സവത്തിന്റെ ആരംഭമായി ഉത്സവം ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നാം ഉത്സവമായി ഒന്നാം ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്സവം മാത്രല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ മത്സരമുണ്ട് അതായത് ഉത്സവ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മത്സരം ആരംഭിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റാരുമല്ല ആരാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വനിതാ സംവരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളാണ് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷൻ എല്ലാ ഇലക്ഷനും സ്ത്രീകളാണ് ഇപ്പൊ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മറ്റാരുമല്ല അത് ആ ഭാരവാഹിനി ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചേ പാട്ട് കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ആനപ്പാപ്പനുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ആനയായതുകൊണ്ട് കൂടെയുള്ള പാപ്പനല്ല ശരിക്കും ആനയുള്ള ആളാണ് ഈ ഈ ആനപ്പാപ്പാനായിട്ടുള്ള ആര് ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രഷറർ നാരായണൻ കുട്ടി പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കമ്മിറ്റിയിലെ സെക്രട്ടറി സുഗുണനുണ്ട് കാശ് മുഴുവൻ അടിച്ചു മാറ്റിയാളെ എന്തായാലും ഉത്സവത്തിന് മുമ്പ് മത്സരം നടക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ മത്സരം ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല അതോടുകൂടി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഉത്സവം ആരംഭിക്കുക മൈക്കാണോ തെറി പറയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി എന്നെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി എന്നെ ഞാൻ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഒരു വനിതയായ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാം തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി മീൻ വെട്ടും ചേട്ടൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉത്സവം അതിഗംഭീരമായി അടിച്ചു പൊളിച്ചു നടത്തിയ കമ്മിറ്റിക്കാരാ നീയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചത് ഇവിടെ കണ്ടതല്ലേ എന്നിട്ടല്ലേ നാട്ടുകാരൻ നിന്റെയൊക്കെ വീടും കൂടും തല്ലി പൊളിച്ചത് എടാ നീ ഒക്കെ പറഞ്ഞു യേശുവാസനെ കൊണ്ടുവരും എ ആർ റഹ്മാനെ കൊണ്ടുവരുന്നു എവിടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ കേറ്റാത്തത് ഞങ്ങളെ ഉഴപ്പാണ് ദാസേട്ടനെ റഹ്മാനിക്കാരെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാക്കിയില്ലേ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ 
ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയായ ഞാൻ ധാരാളം കണ്ണുനീര് ഒഴുക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് എപ്പോഴാന്നറിയോ അമ്മച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളൂ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീയല്ല വനിത 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 എന്നാൽ എന്ത് അതൊരു മാസികയല്ലേ ഒരു വനിതയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പലതും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അത് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നമുക്ക് പലതും മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് പാചകരംഗം ആദ്യ രാത്രിയിൽ സ്ത്രീ എങ്ങനെ പെരുമാറണം പുരുഷൻ വെള്ളം അടിച്ചു വന്നാൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പോലെ ഉത്സവം കലക്കാനായിട്ട് ചില അലവലാതികൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വകവെക്കാതെ ഈ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ഉത്സവം അത് ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തുമെന്ന് ഈ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ട്രഷറും ആനക്കാരനും കൂടിയായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുതരുന്നു നിന്നെയാണെന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡ് എഴുതി കെട്ടി നോക്കണം അവിടെ നിന്റെ പേര് കേട്ട ഞെട്ടം നിന്റെ പേരെന്താ വെടിന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉത്സവ പ്രേമികളെ കലാപ്രേമികളെ നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാം ഉത്സവത്തിന്റെ ആദ്യ പരിപാടി ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് പ്രസിദ്ധനായ എം ജി ആറിന്റെ അനുജൻ പാടുന്നു എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സ്നേഹമുള്ളവരൊക്കെ എം ജി ആർ എന്ന് വിളിക്കോട പുല്ലേ ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണന്റെ അനുജനും സുപ്രസിദ്ധ പിന്നണി ഗായകനുമായ എം ജി ശ്രീകുമാറും ശ്രീമാൻ ശകുനും ശ്രീമാൻ ശ്രീ ശബനം ശബനം കുമാരി ശബനം ഓ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം കുമാരി സ്വപ്നവും കൂവി നയിക്കുന്നു കൂവിയല്ല കൂടി ക്ഷമിക്കണം കൂടി നയിക്കുന്ന ഗാനമേളയോടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഏവരും നിശബ്ദരായിരുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഉത്സവ പരിപാടി ഗംഭീരമാക്കി തരണമേ എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കുന്നു ജയ്